Chào các bạn, trong chủ đề này tôi xin trình bày nội dung tổng quan học phần công nghệ thông tin và truyền thông với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Mục đích của chủ đề là để các bạn nhận được thông tin tổng hợp của toàn bộ học phần. Lòng ghép công nghệ thông tin và truyền thông vào tất cả khía cạnh của đời sống con người đã biến đổi đáng kể phương thức làm việc và sinh sống của chúng ta. Học phần chỉ ra học phần chỉ ra điều này và tăng và tiềm năng của chúng để giảm biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển bền vững với sự phát triển và hội tụ của các xu hướng công nghệ chúng ta cũng có khả năng hiểu và học hỏi từ môi trường của chúng ta theo những cách mà chúng ta chưa bao giờ thậm chí là chưa bao giờ xem xét vẫn còn nhiều việc phải làm để tận dụng đầy đủ lợi thế của các công nghệ và công nghệ vẫn còn tiếp tục phát triển và có khả năng sẽ còn hữu ích hơn ứng dụng dễ dàng hơn và chi phí thấp hơn để áp dụng cho tất cả quốc gia đã và đang phát triển để các quốc gia và các bên liên quan phát triển có thể tận dụng lợi thế của những vấn đề và khuyến nghị được trình bày ở đây nhận thức về tiềm năng của công nghệ thông tin và truyền thông trong việc giảm biến đổi khí hậu phải tiếp tục được đẩy mạnh đây là chỗ mà người sử dụng học phần này có vai trò quan trọng học phần không thể và không có ý định để giải quyết tất cả những vấn đề mà công nghệ thông tin truyền thông có thể làm được để giúp các nước các tổ chức và cộng đồng và người dân chuẩn bị cho sự biến đổi nhanh chóng của khí hậu điều đó là không thể người sử dụng học phần cần phải làm cần phải tự làm phù hợp các nội dung với nhu cầu và hoàn cảnh của riêng mình họ phải tiếp tục các công việc nghiên cứu mà học phần bắt đầu họ sẽ khám phá những tài nguyên kiến thức được xác định trong học phần và tự hỏi đến mức độ nào chúng thích hợp với nhu cầu và hoàn cảnh của riêng mình của quốc gia của khu vực của đơn vị mình họ cần phải đáp ứng nhu cầu của họ và tự khám phá để kiến thức và kinh nghiệm phù hợp với nhu cầu của mình cần nghiên cứu để làm được nội dung của học phần phù hợp với hoàn cảnh tại địa phương trước khi giảng dạy điều này sẽ giúp xác định các lĩnh vực ưu tiên cần được nhấn mạnh cũng như xác định các tình huống nghiên cứu phù hợp liên quan với địa phương đặc biệt với tình huống nghiên cứu địa phương sẽ là hữu ích nhất Những sự đồng thuận về các mối đe dọa của việc gia tăng biến đổi khí hậu, các nước đang xích lại gần nhau. Một trong những kết quả thì thực nhất của học phần là xác định các công nghệ và hoạt động quản lý dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông có thể góp phần và giảm biến đổi khí hậu. Hệ quả cho việc thực hiện các công tác nghiên cứu và phát triển cần thiết bao gồm thích ứng nhiều công nghệ hiện có về nhu cầu và hoàn cảnh của thế giới đã phát triển sẽ phải diễn ra cuối cùng hy vọng rằng các khuôn khổ tương tự sẽ dẫn đến thỏa thuận để tạo điều kiện chuyển giao công nghệ và cách làm thế nào để điều này diễn ra học phần cung cấp hướng dẫn rất hữu ích cho các quốc gia và các tổ chức xác định và đánh giá nhu cầu chuyển giao công nghệ của họ nó cũng giúp các quốc gia và các bên liên quan đến phát triển minh chứng cho nhu cầu của họ để đảm bảo sự hỗ trợ tài chính mặt khác chấp nhận và thích ứng với công nghệ phù hợp nhất để giúp họ giảm đi biến đổi khí hậu đáp ứng các mục tiêu và ưu tiên phát triển của họ trong học phần này tôi sẽ trình bày các bạn về những vấn đề chính sau đây thứ nhất biến đổi khí hậu là thách thức đối với sự phát triển trên toàn thế giới trong khi hầu hết các nhà đã quyết định nhận thức được mối đe dọa của biến đổi khí hậu, nhận thức về các lựa chọn để giảm biến đổi khí hậu, sử dụng công nghệ thông minh và công nghệ thông tin và truyền thông. Học phần sẽ xem xét kỹ lưỡng những thách thức chủ yếu nhằm nổi, nhằm làm nổi bật các giải pháp dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông đang được sử dụng để giải quyết những thách thức này. 
Thứ hai, học phần sẽ nghiên cứu vai trò quan trọng của công nghệ thông tin và truyền thông trong việc tăng cường quan trắc, tương tác và quản lý môi trường trong việc giảm biến đổi khí hậu. Nó chỉ ra công nghệ thông tin và truyền thông giúp góp phần giảm nhẹ và thích ứng biến đổi khí hậu như thế nào. Thứ ba, khi ở quốc gia và khu vực tư nhân nhận ra thực tế là các nguồn năng lượng có hạn ngày càng đắt đỏ và một nền kinh tế gạt bón có thể không còn được mong muốn hoặc thậm chí không thể tồn tại. Học phần mô tả sự chuyển đổi sang một hình thức phát triển thân thiện với môi trường gặp trong khái niệm về tăng trưởng sách. Nó nhấn mạnh vai trò thiết yếu của công nghệ thông tin truyền thông trong việc khuyến khích sự đổi mới và đạt được tăng trưởng xét. Mối liên quan của khái niệm của các khái niệm này được của cả quốc gia đã phát triển và khám phá. Thứ tư, học phần sẽ giúp học viên hiểu được vấn đề và xây dựng năng lực của họ để xác định cơ hội sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông làm giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Nó cũng sẽ giúp người tham gia góp phần xây dựng các cuộc thảo luận về phương thức để thúc đẩy phát triển bền vững ở các quốc gia, cộng đồng, tổ chức và trong cuộc sống hàng ngày thông qua việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Thứ năm, học phần gợi ý cho các chính sách về việc sử dụng công nghệ thông tin truyền thông để thích ứng về biến đổi khí hậu, giảm nhẹ biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng sách như một chiến lược phát triển. Tôi xin giải thích một số thuật ngữ được sử dụng trong học phần như sau. Thích ứng với biến đổi khí hậu là các sáng kiến và biện pháp để giảm sự tổn hại của hệ thống tự nhiên và con người trước sự biến đổi khí hậu thực tế hoặc dự kiến. Có nhiều loại hình thức thích ứng, ví dụ như phòng ngừa và phản ứng, tư nhân và nhà nước, tư trị và kế hoạch. Ví dụ như việc nâng đê sông, đê biển và thái thể cây trồng chịu sốc nhiệt cho những cây trồng có khả năng trong chiều kép. Nhiên liệu sinh học là năng lượng tài tạo và chất thải dễ cháy bao gồm sinh khối rắn, sinh khối lỏng, khí sinh học, chất thải công nghiệp và rác thải đô thị được sử dụng cho mục đích năng lượng. Thu giữ và lưu trữ carbon là một khái niệm là việc gây tranh cãi đang được xem xét như một cách để giảm khí thải nhà kính trực tiếp từ việc đổ nhiên liệu hóa thạch bằng cách loại bỏ hay thu giữ CO2 trong khí quyển được tạo ra từ những việc từ việc đốt nhờ việc sử dụng, sử dụng một loạt các công nghệ và quy trình công nghiệp để loại bỏ hoặc tẩy khí thải CO2 thải ra từ nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch Lương khí thải carbon là sự đo lương của tất cả các loại khí nhà kính mà từng cá nhân chúng ta sản ra và đơn vị là tấn hoặc kg khí CO2 biểu Công nghệ sạch là khái niệm công nghệ để giảm việc sử dụng năng lượng và gia tăng hiệu suất sử dụng năng lượng Biến đổi khí hậu Khái niệm này là sự thay đổi của khí hậu do hoạt động trực tiếp hoặc gián tiếp của con người làm thay đổi thành phần của khí quyển toàn cầu và làm biến đổi khí hậu tự nhiên quan sát thấy trong cùng một khoảng thời gian. Điện toàn đám mây Khái niệm này là các ứng dụng và dịch vụ kỹ thuật số nằm hoàn toàn trên Internet và được đặt trên hệ thống máy chủ. Chỉ có thể được truy cập sử dụng internet hiệu suất trái khái niệm này là sự đo lường việc nhiên liệu được đột cháy hiệu quả thế nào như một thiết bị hoặc một loài máy đặc biệt nguồn lực cộng đồng khái niệm này là một mô hình kinh doanh dựa trên web khai thác các giải pháp sáng tạo của các cá nhân trong mạng đóng góp thông qua một cuộc gọi mở để đề xuất và được sử dụng cho việc thu thập phản hồi 
dữ liệu, thông tin trong một số trường hợp làm cách để phân phối hoặc chia sẻ công việc và nỗ lực. Công nghệ phi vật chất hóa Khái niệm này là việc thay thế các sản phẩm và các hoạt động carbon cao bằng lựa chọn thay thế ít carbon. Ví dụ như sử dụng hội nghị truyền hình thay cho các cuộc họp, hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn bằng giấy. Số hóa Khái niệm này là việc chuyển đổi từ quy trình thủ công sang quy trình số. Cảm biến dựa trên trái đất Khái niệm này là công nghệ dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông trên mặt đất được sử dụng để hiểu môi trường toàn cầu. Năng lượng địa nhiệt là nhiệt độ liên tục của trái đất tạo ra nguồn nhiệt ngầm dưới mặt đất, nước nóng và hơi nước trở thành nhiên liệu để sản xuất năng lượng địa nhiệt. Công nghệ hiện đại tiếp cận chúng bằng cách khoan và sau đó sử dụng nhiệt hoặc nước nóng trực tiếp hoặc sử dụng nó để tạo ra điện. Hệ thống định vị toàn cầu Khái niệm này là hệ thống bao gồm 25 vệ tinh ở 6 quỹ đạo nằm ở độ cao 20.000 km so với mặt nước biển với quỹ đạo 12 giờ được sử dụng để cung cấp thông tin về vị trí, tốc độ và thời gian chính xác cho người sử dụng bất cứ nơi nào trên đại đất hoặc ở trong khu phố của mình bất cứ lúc nào. Công nghệ xanh Khái niệm này là những công nghệ mà giúp giảm ảnh hưởng tiếp cực lên môi trường tự nhiên và làm giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Tăng trưởng xanh là chính sách tập trung nhấn mạnh vào phát triển kinh tế bền vững với môi trường để thúc đẩy phát triển toàn diện về xã hội và ý kiến bóng. Điện toàn lưới làm biến thể của điện toán đám mây ở đó máy tính đầu học sức mạnh xử lý để giải quyết việc tính toán phức tạp mô hình hóa các hiện tượng phức tạp như các hiện tượng sự kiện hoặc quá trình thời tiết môi trường hoặc sinh thái khác đánh giá vòng đời khái niệm này là một phương pháp được sử dụng để xác định ảnh hưởng lên môi trường khi hình thành, sản xuất, sử dụng và loại bỏ các hàng hóa đặc biệt là các sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông. Thích ứng không phù hợp Khả niệm này là bất kỳ sự thay đổi trong hệ thống tự nhiên và con người mà vô tình làm tăng tính dễ tổn thương với các kích thích khí hậu, một sự thích ứng không thành công thay vì giảm thì lại làm tăng tính dễ bị tổn thương. Thu nhỏ khái niệm này là quy trình tạo ra một công nghệ nhỏ hơn và tốn ít năng lượng hơn để hoạt động. Giảm thiểu biến đổi khí hậu khái niệm này là sự can thiệp của con người để giảm nguồn phát thải và tăng nguồn hấp thụ thu khí nhà kính. Công nghệ nhân dạng sóng vô tuyến RFID là công nghệ thu động sử dụng năng lượng môi trường xung quanh và phản ứng với các kích thích bên ngoài để giao tiếp. Chip RFID chủ động có nguồn năng lượng riêng mà chúng dùng để liên lạc với chip RFID thu động. Từ đó chúng có thể thu thập dữ liệu. Cảm biến từ xa là các công nghệ thu thập dữ liệu và thông tin về một đối tượng hoặc hiện tượng bằng một thiết bị mà không tiếp xúc vật lý với nó. Nói cách khác, cảm biến từ xa dùng để thu thập thông tin về trái đất và môi trường của nó từ xa. Năng lượng tái tạo, khái niệm này là nguồn năng lượng thay thế có lợi thế về sự sẵn có như năng lượng gió, mặt trời, thủy triều sóng để sản xuất điện. Công nghệ cảm biến khái niệm này là thiết bị mà sản xuất ra đầu ra thường là điện tử để đáp ứng với các kích thích như bức xạ, phân tích các dữ liệu được truyền cung cấp thông tin khoa học, 
có giá trị về trái đất công nghệ thông minh khái niệm này sử dụng các công nghệ dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông để thúc đẩy hiệu quả sử dụng năng lượng và vận hành một hệ thống năng lượng mạng xã hội khái niệm này là dịch vụ dựa trên internet cung cấp nội dung và dịch vụ cho phép người sử dụng xuất bản nội dung của họ và chia sẻ với những người dùng khác theo mục đích riêng mạng xã hội sử dụng những ứng dụng này hội nghị truyền hình thế hệ mới khái niệm này là một hình thái cao của hội nghị truyền hình sử dụng kết nối internet chuyên biệt ảo hóa là củng cố sử dụng của các thiết bị và dịch vụ khách chẳng hạn như các dịch vụ thiết bị khách được cung cấp bởi các môi trường máy tính để bàn để tăng cường truy cập giảm chi phí và lượng khí thải nhà kính tiết kiệm năng lượng bây giờ tôi xin giới thiệu các bạn một bài học tình huống điển hình của công nghệ thông tin và truyền thông với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh tình huống nghiên cứu là tăng trưởng xanh con đường tăng trưởng kinh tế bền vững tăng trưởng xanh là một nội dung của chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 nhằm đảm bảo phát triển kinh tế theo hướng hiệu quả và bền vững đồng thời góp phần giảm nhẹ và phòng chống tác động của biến đổi khí hậu trong giai đoạn hiện nay Việt Nam hiện đang xây dựng chiến lược tăng trưởng xanh nhằm thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế để tiến tới việc sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên giảm phát thải khí nhà, nhà kính thông qua nghiên cứu và áp dụng công nghệ xanh hiện đại phù hợp phát triển hệ thống hệ thống cơ sở hạ tầng để nâng cao hiệu quả nền kinh tế ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần xóa đói giảm nghèo và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế một cách bền vững chiến lược tăng trưởng xanh có mục tiêu là thay đổi mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng tận dụng lợi thế so sánh nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế cụ thể tái cấu trúc và hoàn thiện thể chế theo hướng khuyến khích các ngành kinh tế sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên thiên nhiên với giá trị gia tăng cao hạn chế những ngành sử dụng lãng phí tài nguyên thiên nhiên gây ô nhiễm môi trường và mất cân bằng sinh thái nghiên cứu ứng dụng ngày càng rộng rãi công nghệ tiên tiến phù hợp nhằm sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên giảm cường độ phá thải khí nhà kính góp phần ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu nâng cao đời sống nhân dân thông qua việc tạo thêm việc làm từ các ngành công nghiệp nông nghiệp dịch vụ xanh và cải thiện chất lượng cuộc sống thông qua việc xây dựng hạ tầng xanh lối thống lối sống thân thiện với môi trường để đạt được các mục tiêu như trên các hoạt động tăng trưởng xanh trong thời gian tới sẽ tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ xanh hóa sản xuất giảm cường độ phá thải khí nhà kính trên đơn vị gdp và tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo xanh hóa đời sống và tiêu dùng bền vững tình huống nghiên cứu thứ hai là hệ thống thông tin đất đai và môi trường elite elite là gì elite là một trong những sản phẩm của chương trình semna do chính phủ thụy điển tài trợ cho bộ tài nguyên môi trường việt nam elite được xây dựng như là một giải pháp tổng thể cho thông tin ngành tài nguyên môi trường Elite đã và đang được triển khai tại 8 tỉnh là Hà Giang, Nghệ An, Bình Định, Phú Yên, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Thanh Hóa, Bắc Ninh. Elite là một hệ thống tích hợp rất nhiều phân hệ, mỗi phân hệ có những chức năng và mục tiêu riêng, nhưng đều trải trên nền tảng công nghệ và được tích hợp 
trên một cơ sở dữ liệu tập trung thống nhất. Alice có phân hệ chức năng như sau. Alice LRC phân hệ đăng ký và cấp giấy chỉnh lý biến động đất đai. Mục tiêu của phân hệ này là quản lý và đảm nhiệm toàn bộ vấn đề liên quan đến thông tin đất đai bao gồm đăng ký cấp giấy chứng nhận chủ sử dụng biến động bản đồ địa chính đặc biệt chức năng chỉnh lý và quản lý biến động cho phép người dùng từ định nghĩa các loại biến động và chỉnh lý tất cả các loại biến động trên một giao diện duy nhất đơn giản và thuận tiện phân hệ edis pmd phân lý phân hệ quản lý nghiệp vụ và lân chuyển hồ sơ mục tiêu của phân hệ này hoạt động theo cơ chế một cửa quản lý quy trình nghiệp vụ và lớn chuyển hồ sơ trong suốt quá trình xử lý theo quy trình đã thiết kế ban đầu từ khâu tiếp nhận hồ sơ cho đến khi trả kết quả vấn đề này cung cấp giao diện trực quan các chức năng vừa đủ cho từng đối tượng tác nghiệp về hệ thống thông qua công cụ phân quyền gắn liền với quá trình thiết kế quy trình nghiệp vụ cung cấp dữ liệu cho phân hệ khác chủ yếu là cổng thông tin điện tử Alice Portal phân hệ tiếp theo Alice E I N phân hệ quản lý thông tin môi trường mục tiêu và chức năng của phân hệ quản lý toàn bộ thông tin liên quan đến môi trường như điểm đóng môi trường cơ sở ô nhiễm đánh giá tác động môi trường, thông tin quan trắc vân vân. Cho phép quản lý chỉ thông tin thuộc tính khi chưa có thông tin đồ họa hoặc ngược lại. Tự động đồng bộ thông tin thuộc tính và thông tin đồ họa sau khi thực hiện liên kết hai thông tin này với nhau. Cung cấp dữ liệu cho phân hệ khác chủ yếu là cổng điện tử. Alice Porto Phân hệ tiếp theo, Alice r e v Phân hệ hỗ trợ định giá bất động sản Mục tiêu của phân hệ này là hỗ trợ định giá các thửa đất áp dụng trong công tác giải phóng nền bù, tính thuế sử dụng đất Hỗ trợ đầy đủ các bước trong việc xây dựng bản đồ giá đất từ bản đồ địa chính Kết quả của phân hệ l r -C hỗ trợ xây dựng bản đồ chuyên đề giá đất. Phân hệ tiếp theo, Alice LAP. Phân hệ hỗ trợ quy hoạch. Mục tiêu của phân hệ là hỗ trợ xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ các nguồn dữ liệu số. Hỗ trợ xây dựng các phương án quy hoạch trên nền bản đồ địa chính. Tính toán các thửa đất thuộc quy hoạch diện tích bị cắt thông tin đất thửa đất bị cắt cho phép trong xếp lấy thông tin giá đất từ bản đồ giá đất từ đó đưa ra chi phí đền bù cho một phương án quy hoạch phân hệ tiếp theo Alice LSI phân hệ thống kê và kiểm kê đất đai mục tiêu chức năng của phân hệ là cung cấp cho người dùng chức năng cập nhật lưu trữ số liệu đồng thời cho phép tổng hợp và kế xuất ra các báo cáo bằng văn bản được hỗ trợ bởi công cụ Microsoft Word. Phân hệ tiếp theo, Alice P. E. Phân hệ thiết kế quy trình. Mục tiêu và chức năng của phân hệ là cung cấp giao diện đồ họa đủ mạnh, dễ dùng để hỗ trợ cho người dùng có thể từ thiết kế quy trình nghiệp vụ phù hợp với địa phương của mình, cho phép người dùng bổ sung vào hệ thống các chức năng cần thiết trong quá trình thiết kế nhằm mục tiêu mô hình hóa quy trình vào hệ thống sát với thực tế. Phân hệ tiếp theo, Alice CP quản trị hệ thống mục tiêu và chức năng của phân hệ quản trị thông tin cấu hình hệ thống và cung cấp các thông tin các công cụ quản lý khác như quản lý và phân quyền người dùng, 
quản lý quy trình, quản lý khối chức năng, quản lý bản ghi lóc, vân vân. Phần hệ tiếp theo, Alice Portal, cổng thông tin điện tử Alice. Mục tiêu của phân hệ là điểm truy cập, tập trung và duy nhất tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ, ứng dụng là nơi thực hiện trao đổi thông tin, dữ liệu với các hệ thống thông tin, đồng thời thực hiện cung cấp và trao đổi thông tin với người sử dụng thông qua một phương thức thống nhất trên nền tảng web tại bất kỳ thời điểm nào và bất kỳ đâu. Công khai hóa tối đa thông tin từ một tùy biến từ các phân hệ khác trong hệ thống Alice cung cấp. Tùy biến giao diện và chức năng đối với từng đối tượng sử dụng cụ thể. Đối với người dùng trong hệ thống Alice có thể tra cứu tất cả thông tin về hồ sơ, đất đai, môi trường, vân vân. Đối với người dân thì họ có thể tra cứu thông tin hồ sơ đất đai của mình, có thể gửi yêu cầu tới cơ quan thủ lý hồ sơ, có thể đưa thêm các thông tin mô tả hình ảnh minh họa về thửa đất của mình, có quyền công khai thông tin về chi tiết thửa đất với cộng đồng. Đối với doanh nghiệp khai thác dịch vụ, họ có thể đăng ký sử dụng các dịch vụ mà hệ thống cung cấp. Ngoài ra, đối với những người chưa qua xác thực của hệ thống, họ cũng có thể tra cứu thông tin về quy trình đúng như yêu cầu của quy trình trước khi họ mang hồ sơ đến nộp có rất nhiều thông tin cần thiết khác họ có thể tham khảo tình huống nghiên cứu thứ ba đó là giải pháp bản đồ thời gian thực Probe. bản đồ số là ứng dụng tiêu biểu nền tảng của giao thông thông minh đây là nền tảng tính toán cho tất cả giải pháp công nghệ thông tin trong giao thông và cung cấp các thông tin cơ sở về hệ thống đường, cầu, vân vân. Với ý nghĩa trên, thì giải pháp bản đồ số thời gian thực Hitachi Pro là hệ thống bản đồ số cung cấp thông tin hiện trạng giao thông trong thời gian thực dựa đến việc thu thập thông tin định vị GPS từ các thiết bị giám sát hành trình gắn đến ô tô, taxi, xe bus, vân vân. Bản đồ số thời gian thực của Hitachi Pro đã sử dụng thử nghiệm và kiểm chứng tại Hà Nội trong 2 năm 2011-2012 và được hiệu chỉnh phù hợp với những đặc thù của hệ thống giao thông tại Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Bản đồ này giúp cho chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt được tình trạng giao thông thực tế tại của thành phố bất cứ lúc nào, chỉ rõ các điểm giao thông tắt được tại bất cứ thời điểm nào và thực hiện giải quyết ngay. Điều phối và quản lý giao thông tập trung nhờ thu thập thông tin giao thông thực tế qua quy trình giám sát và điều phối từ xa thực hiện lưu giữ thông tin sau đó phân phối thông tin giao thông đến người tham gia giao thông nâng cao tính chính xác của công tác thống kê lưu lượng phục vụ việc tính toán quy hoạch thiết kế và tổ chức giao thông chính xác hơn ví dụ thu thập chính xác lưu lượng giao thông tại các nút ùn tắc để tính toán lưu lượng luồng giao thông, đề xuất và quyết định phương án thay đổi, thời gian tín hiệu đèn giao thông, quyết định xây cầu vượt, cầu đi bộ chính xác và hiệu quả hơn. Đối với người tham gia giao thông, thông qua hệ thống sẽ nắm được tình hình giao thông thực tế từ xa, chủ động lựa chọn hình thức tham gia giao thông, chọn tuyến đường vắng hơn, chọn phương tiện đi lại công cộng hay phương tiện cá nhân vân vân, tiết kiệm thời gian đi lại chủ động trong việc bố trí công việc nâng cao năng suất lao động phòng tránh các di ứng biến chứng không tốt cho sức khỏe cho môi trường khí thải khỏi bụi vân vân tôi xin kết thúc học phần này ở đây xin chào và chúc các bạn mạnh khỏe thành công